ஹாய் ஹலோ நான் உங்கள் அரபு தமிழன் ஜி கே சவுதியில் நடைபெறும் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்களது அரபு தமிழன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஷ் பண்ணுங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வெள் என்று நடைபெற்ற சவுதி இலக்கிய வட்டம் வழங்கிய விஜிமாவின் படைப்புலகம் இவ்விழாவில் சவுதியில் வாழும் அனைத்து இதய உறவுகளும் தமிழ் இலக்கிய நண்பர்களும் கலைஞர்களும் கவிஞர்களும் பங்கு பெற்று இவ்விழாவை சிறப்பாக சிறப்பித்து தந்தனர் திரு ஆசாத் தலைமையில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் திரு நரேஷ் திரு தங்கசாமி திரு ஃபக்ருதீன் திரு ஷாஜகான் ஆகியோர் சிறப்புரையாற்றி அது மட்டுமல்லாமல் திரு ஜமால் சேட் திரு சாதிக் திரு மாதவன் திரு நவ்சாத் ஆகியோர் பங்கு பெற்று இவ்விழாவை சிறப்பித்து தந்தனர் இவ்விழாவில் ஐயா டாக்டர் மாசிலாமணி அவர்கள் சிறப்புரையாற்றி புத்தகத்தின் சிறப்புகளை எடுத்துரைக்கும் நேரடி பதிவினை இதோ உங்களுக்காக முறையும் <laughs> 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 விளையாட்டு <laughs> ஒவ்வொரு வினாடியும் நாங்கள் அச்சத்தோடு தான் இருந்தோம் அந்த அச்சத்தோடு எழுதக்கூடிய ஒரு வன்மையும் இருந்ததால் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ஒரு அருமையான அடுத்தாற்போல் நாம் சவுதி அரேபியாவில் பார்க்கக்கூடிய அன்றாட தமிழர்களும் மட்டுமல்ல வெளிநாட்டார்கள் இங்கே படக்கூடிய கஷ்டநஷ்டங்கள் மற்றும் ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும் அப்படி இருந்தும் இந்த நாடு ஒரு புனிதமான நாடு முஸ்லாம் இஸ்லாமியர்கள் மட்டுமல்ல எத்தனையோ ஏழைகளுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு வழிகாட்டும் அற்புதமான நாடு தான் நான் நினைக்கிறேன் மிக புனிதமான நாடு ஏனென்றால் பலர் வாழ்க்கையில் ஒரு சிறப்பை காட்டியிருக்கிறது அந்த கஷ்ட நஷ்டத்தை சவுதி வாழ் தமிழர்களுடைய உழைப்பும் பிழைப்பு என்பது இதுவும் ஒரு அருமையான டாக்குமெண்ட் இது ரெண்டும் இவர்கள் செய்த மகா பெரிய சாதனை என்பது என்னுடைய கருத்து இதை தொடர்ந்து இவ்விழாவின் கதாநாயகி பாரதி கண்ட புதுமை பெண் என்று சொல்லக்கூடிய விஜிமா அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் பெண்கள் என்ற புத்தகத்தின் சிறப்புரை எடுத்துரைக்கும் நேரடி காணொலியை இப்பொழுது உங்களுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் எல்லாம் இந்த பாடல் பாரதியாரின் தாக்கம் கொண்ட இந்த பாடல் என்னை படிக்க வைத்தது பட்டம் ஆளச் செய்தது பின்னர் தலைமைச் செயலகத்தில் பணியாற்றி செய்தது இதே போன்று பெண்கள் எல்லோரும் முன்னுக்கு வந்தார்கள் கல்வி கற்றார்கள் இடையிலே எல்லோரும் வேக வேகமாக கல்வி முன்னேற்றத்திலே வந்து இன்று உள்ள நிலையிலே ஆணும் பெண்ணும் சரிசமமாக எல்லா இடங்களிலும் எல்லா துறைகளிலும் வேலை செய்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லவா அதை போக்கவும் எப்படியெல்லாம் பெண்களும் ஆண்களும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு சுமைகளை எல்லாம் சுகமாக நினைத்து ஒருவர் ஒருவர் புரிந்து கொண்டு வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் என்பதை பற்றிய பலவிதமான ஆராய்ச்சிகள் நாம் இந்திய நாட்டில் உள்ளவர்களை மட்டும் நான் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அயல் நாடுகளில் உள்ளவர்களையும் நான் நிறைய எடுத்துக்காட்டுகளாக எடுத்துக்கொண்டு அங்கு நான் எந்த இடத்திலெல்லாம் போகின்றேனோ துருக்கி ரஷ்யா அண்ட் தென் அமெரிக்கா போன்ற இடங்களுக்கெல்லாம் நான் சென்றிருக்கிறேன் அப்பொழுதெல்லாம் படித்த பெண்கள் திறமைசாலி பெண்கள் வேலை பார்க்கும் பெண்களை நேர்முகமாக கண்டு அவர்களிடம் கேட்ட பொழுது அவர்களில் பலர் அமெரிக்காவில் உள்ளவர்கள் இனி தனியாகவே தான் வாழ்வார்கள் போல் இருக்கின்றது இது கொஞ்சம் வேடிக்கையாக இருக்கிறது ஆனால் துருக்கியில் உள்ளவர்கள் அப்படி இல்லை இருவருமே வேலைக்கு போகின்றார்கள் திறம்பட இருக்கின்றார்கள் இன்னொரு இடத்திலே நான் ஜிபா என்பவளை நான் பார்த்தேன் அவள் என்ன சொல்லுகிறாள் என்றால் எனக்கு தனித்துவம் தான் வேண்டும் ஒரு ஆணுக்கு அடங்கி இருக்க மாட்டேன் என்று இவற்றையெல்லாம் கோர்த்து கோர்வையாக நான் பல ஆராய்ச்சிகளை செய்து என்ன விடுவை சொல்லியிருக்கிறேன் என்பது தான் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் பெண்கள் என்ற தலைப்பில் இன்று அறிமுகம் செய்யப்பட்ட நூலாகும் இது என்னுடைய பதினாறாவது நூல் என்று சொல்லிக் கொள்வதே நான் பெருமை அடைகின்றேன்
எங்களுடைய அருமையான மிக அருமையான நிகழ்ச்சியும் எங்களுடைய உற்சாகத்தையும் எங்களுடைய சேவையும் பற்றி பொதுமக்களுக்கும் உலகளாவிய தமிழர்களுக்கும் உலகளாகிய பொதுமக்களும் கொண்டு சேர்ப்பதில் அராப் தமிழன் ஒரு பெரிய பங்கு வகிக்கிறது அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் எங்களுடைய மிகுந்த ஆசீர்வாதங்களையும் உங்களுக்கு செல்ல விரும்புகிறோம் மிக்க நன்றி